Pembongkaran saluran drainase di tempat usaha barang rongsokan di Kota Medan berlangsung ricuh. Warga kesal karena tempat usaha tersebut sering menimbulkan kemacetan. Kericuhan terjadi saat petugas dinas pekerjaan umum Kota Medan Sumatera Utara ingin membersihkan saluran drainase. Petugas yang ingin menghancurkan penutup drainase dihalangi oleh belasan anggota LSM Tamperak. Melihat aksi LSM yang menghalangi, warga sekitar pun mengamuk, aksi saling dorong pun tidak terhindarkan. Warga kesal tempat usaha barang rongsokan yang diduga tidak memiliki izin ini menutup seluruh saluran drainase sebagai tempat parkir mobil, sehingga sering menyebabkan kemacetan di jalan protokol. Ini sudah dirindukan masyarakat, kami keluarga, masyarakat karya rakyat dan karya, karya yang mana sudah puluhan tahun kami masyarakat terpindah di sini. Dan di mana mereka membongkar muat dan selalu mengancam kami dengan pihak-pihak keamanan. Sebelumnya pemerintah Kota Medan sudah berulang kali menyurati usaha barang rongsokan untuk membongkar drainase yang mereka tutup, namun tidak pernah digubris. Mulai malam ini Jakarta akan memperlakukan jam malam. Ada 10 ruas jalan di Jakarta yang akan ditutup mulai pukul 21 nanti. Ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19. Yang hari ini angka penambahan positifnya sudah mencapai 2 juta orang. Melonjaknya kasus COVID-19 di ibu kota Jakarta tak lepas dari tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Hal ini menjadi salah satu faktor bagi Pemprov DKI Jakarta bersama dengan Polda Metro Jaya melakukan pembatasan mobilitas masyarakat di 10 titik kawasan Jakarta. Pembatasan mobilitas akan dimulai pukul 9 malam nanti hingga pukul 4 pagi. Ke-10 ruas jalan yang disekat adalah titik rawan kerumunan di mana banyak terdapat kafe dan restoran seperti kawasan Bulungan, Kemang, Gunawarman, Senopati, Sabang, dan kawasan lainnya. Kenapa jam 9? Nah, ini saya... Karena kan ada aturan jam 9 malam itu sudah harus aktivitas sudah harus selesai. Restoran sudah harus tutup, kafe sudah tutup, semua harus tutup. Ya, Ini upaya kita untuk membatasi terjadinya kerumunan crowd di situ yang bisa mengakibatkan penyebaran COVID-19. Untuk penghuni kawasan setempat, fasilitas kesehatan seperti ambulans dan mobilitas kendaraan darurat seperti pemadam kebakaran, TNI, dan polisi yang berpatroli tetap diizinkan melintas. Sementara itu, pemerintah memutuskan untuk melakukan pengetatan terhadap pelaksanaan PPKM Mikro dengan memperketat jam operasional restoran, mall, kafe, rumah makan, warung, hingga pedagang kaki lima. Presiden tadi untuk melakukan uh... Penyesuaian, jadi ini akan berlaku mulai besok tanggal 22 sampai 5 Juli eh, dua minggu ke depan bahwa beberapa penguatan PPKM Mikro nanti akan dituangkan dalam instruksi mendagri. Di restoran dan kafe diperbolehkan makan di tempat dengan kapasitas 25 persen, sedangkan untuk pusat perbelanjaan seperti mal jam operasional maksimal pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita ke Jalan Cikini yang merupakan satu dari sepuluh jalan di ibu kota yang malam nanti akan disekat. Ada reporter kami Ayu Jelita di sana. Ayu bagaimana suasana di Jalan Cikini sore hari ini?
Ya baik, terima kasih Latif. Beginilah kondisi terkini di ruas jalan Cikini Raya, jalan penyekatan mobilitas yang nantinya akan mulai diperlakukan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya pada pukul 21.00 atau pukul 9 malam hingga pukul 4 dini hari. Aktivitas arus lalu lintas di sebelah kanan saya yang merupakan ruas jalan Cikini Raya ini terpantau ramai lancar. Dari pihak kepolisian Polda Metro Jaya sejak sore tadi sudah terlihat menyiapkan berbagai persiapan untuk memperlakukan nantinya penyekatan mobilitas yang akan diberlakukan pada pukul 21.00 hingga pukul 4 dini hari yaitu dengan menyediakan spanduk dan juga pembatas jalan. Latif. Ya Ayu bagaimana kira-kira teknisnya akan dimulainya penyekatan 3 jam ke depan? Ya, baik Latif, menurut pantauan kami sejak sore hari tadi memang uh, sejumlah petugas kepolisian dari pihak Polda Metro Jaya ini sudah bersiaga di sepanjang ruas jalan Cikini Raya yang nantinya akan mulai uh, menyekat beberapa ruas jalan salah satunya di tempat saya berada saat ini yaitu di ruas jalan Cikini Raya dengan membas, memasang uh, pembatas jalan dan juga memberikan spanduk di ruas jalan Cikini Raya ini yang akan nantinya dimulai pada pukul 8 malam hari nanti dan untuk uh, teknik dari penyekatan ruas jalan di ruas jalan Cikini Raya ini nantinya akan berjalan situasional artinya belum diketahui hingga kapan peraturan ini nantinya akan diberlakukan mengingat uh, 10 ruas jalan di Ibu Kota Jakarta yang ditutup ini merupakan 10 kawasan yang dinilai memiliki mobilitas warga yang tinggi sehingga dapat uh, uh, menyebarkan virus corona maksud kami virus COVID-19 lebih banyak lagi Latif Apakah ada pengecualian bagi orang yang mau melintas di kawasan-kawasan yang akan disekat? Iya, baik Latif, kami sempat berbincang dengan petugas kepolisian dari pihak Polda Metro Jaya tadi sore yang menyatakan bahwa penyekatan ini tidak berlaku bagi masyarakat yang memiliki uh, rumah ataupun aktivitas di sekitar ruas jalan yang disekat ini. Seperti juga uh, terkait dengan keadaan darurat seperti ambulans melintas ataupun dengan nantinya uh, pemadam kebakaran, Latif. Baik, Ayu Jelita melaporkan langsung dari suasana penyekatan jalan di Cikini, Jakarta Pusat. Kita kembali ke Surabaya. Ratusan warga Madura menggelar aksi demo di tengah COVID-19 yang terus menggeliat. Dengan menggeruduk balai kota, masa meminta wali kota Surabaya untuk menghentikan penyekatan di perbatasan Bangkalan Madura masuk ke Surabaya. Selain itu, pendemo juga menolak tes usap sebagai screening COVID-19 dan wali kota Eri Cahyadi harus minta maaf kepada warga Madura. Wali kota Eri Cahyadi pun akhirnya menemui pendemo. Airi menjelaskan penyekatan di Suramadu merupakan kebijakan Satgas Provinsi. Sementara untuk tes usap wali kota Surabaya menyepakati dengan menunjukkan surat izin keluar masuk atau SIKM yang mencantumkan hasil swab yang berlaku tujuh hari.